La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en este domingo 30 del tiempo ordinario. Estamos en su programa Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Nos acercamos a la Palabra cada domingo para saborearla, para alimentarnos de ella. Claro que no solamente los domingos, sino todos los días. Pero en este ejercicio que hacemos aquí en Suyapa Medios es dominical. Aprovechando el texto del Evangelio, lo hacemos nuestro a través de este ejercicio de la lectura orante. Y nos encontramos ya, como les decía, en esta semana 30. Estamos ya en la recta final del año litúrgico. Son 34 semanas, estamos en la semana 30, ya estamos finalizando también este mes de octubre, mes de las misiones, iniciaremos el mes de noviembre luego, ya con las últimas cuatro semanas, donde vamos a aprovecharlas al máximo, nos encontraremos con pasajes hermosísimos que se nos va a regalar y entonces terminaremos con la solemnidad de Cristo Rey para iniciar luego después un nuevo ciclo. Recuerden que nosotros no terminamos el 31 de diciembre en cuanto a la parte litúrgica, sino en la solemnidad de Cristo Rey, el último domingo del tiempo ordinario, y comenzamos un nuevo año litúrgico, el primer domingo de Adviento, con eh, otro ciclo, que en este caso es el Evangelio de Marcos, el que nos va a acompañar. Pues bien, entonces vamos a ir terminando bien el Evangelio, estamos ya en el capítulo 22, textos hermosísimos, desde luego se imaginan de dónde venimos, ¿no? escuchando todo lo que nos ha relatado, lo que nos ha dado de alimento el evangelista Mateo, de la experiencia con el Maestro y ahora vamos terminando y concluyendo con estos pasajes cuando Jesús ya está en Jerusalén y ese estar en Jerusalén trae muchas bendiciones para nosotros. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin consagrarnos al Espíritu Santo. Él es el que nos impulsa a vivir esta experiencia de fe. Como siempre les suelo decirles, de no ponernos en las manos del Espíritu Santo sería una lectura romántica o una lectura piadosa pero no una lectura orante, que es lo que buscamos. Sin el impulso del Espíritu Santo, esto se convertiría solamente en una lectura más en nuestra vida. Pero lo que buscamos es orar a partir del texto, comprender qué es lo que Dios nos dice a partir de su palabra, que es viva y eficaz, y nosotros poderle responder a Él, porque es un diálogo, donde escuchamos al Señor primero y Él nos responde, con su palabra y luego nosotros le vamos a responder con la oración. Pero entonces, para ello necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo. Hagamos la oración a Él. Espíritu Santo, hoy queremos consagrarnos a tu amor. Queremos pedirte que infundas tu gracia en nuestros corazones para poder comprender esta palabra. Abre nuestra mente para que sea una palabra viva y eficaz. Abre nuestros corazones para vivirla. Sobre todo este tema que nos encontramos el día de hoy del amor. El amor total, el amor pleno, el amor que viene de ti. Queremos también que abras nuestros labios para comunicar esta palabra, no quedarnos con ella, sino darla a conocer a los hermanos. Danos hambre, Espíritu Santo. Danos sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos, bien alimentados de la palabra. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, no se contenten con solo escuchar, dice Santiago. Hay que acercarnos a la palabra para poder descubrir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Biblia en mano, por favor, para que juntos hagamos este ejercicio. Vamos al primer punto de nuestra lectio divina. Vamos ahora, queridos hermanos, a leer el texto. Recuerden, estamos en el Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo 22, Jesús ya está en Jerusalén, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Búsquelo, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Por mientras lo buscan, les recuerdo de dónde venimos. ¿no? ¿Recuerdan las parábolas que Jesús usó para las autoridades del pueblo? Diciéndoles, miren, ustedes son los llamados a trabajar a la primera hora. Y a todos se les pagó por igual. Ustedes son aquellos que, que el padre tenía dos hijos. El hermano, uno de los hermanos dijo, 
que iba a ir al trabajo que el padre le había indicado y no fue, el otro día había dicho que no en rebeldía y al final sí fue. Luego escuchamos aquel texto, aquella parábola de aquellos hombres que se habían adueñado de la viña. Después escuchamos la parábola de la boda del cordero, las bodas del hijo del rey que no quisieron ir, y eso iba dirigido a ellos, diciéndole, miren, ustedes no han querido hacer la voluntad del Padre, ustedes se han querido, creído dueños, ustedes se han adueñado, ustedes no han querido ir a la invitación que se les hizo de la boda, y por lo tanto se pueden quedar fuera, era prácticamente una cachetada, prácticamente Jesús les estaba dando una enseñanza con cachetadas a mano abierta, o sea, no era que Jesús quería retar a las autoridades, no era que Jesús quería golpear, en el orgullo a las autoridades, lo que estaba buscando Jesús era que cambiaran esa actitud, diciéndoles, miren, si ustedes no cambian, van a quedar fuera, si ustedes no hacen caso, ustedes van a quedar fuera, y por eso eh, encontramos, cuando le quieren hacer una trampa el domingo pasado, y le ponen, eh, en cuanto al impuesto al César, hay que pagarlo o no hay que pagarlo, es una pregunta capciosa, y entonces Jesús responde a Dios, al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios porque quieren ya poner una trampa porque se sintieron ofendidos. Pero, lejos de sentirse ofendidos, ellos tenían que sentirse motivados a cambiar. Y eso muchas veces sucede con nuestra vida. Cuando el Señor nos llama la atención por un hermano o lo que sea, muchas veces lo que hacemos es ofendernos, en vez de examinar el corazón, para cambiar quizá esa actitud negativa que estamos tomando. Y ahora entonces, el texto que nos encontramos. Ahora sí lo tiene, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Búsquelo, por favor. Entre el pasaje de la semana pasada y este pasaje, encontramos cuando también los saduceos van a preguntarle sobre la resurrección. No lo hemos leído ahora, ya lo conocemos. Vamos ahora a leer este texto de que nos encontramos el día de hoy, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40, que están poniendo a prueba a Jesús. Ya le digo, ¿por qué fue? Porque se sintieron ofendidos, pero eso era para que se movieran, ¿no? para que reaccionaran, pero al contrario, tomaron una, una postura de venganza, una postura de rabia, de odio contra Jesús en vez de cambiar su vida. Pues bueno, entonces leamos el texto para luego ver qué dice el texto en el contexto. Dice entonces, proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya leído el texto. Las veces que sean necesarias las releemos. No llevamos prisa. Si necesitamos leerlo nuevamente, hagámoslo y subrayemos, marquemos, pongámosle un asterisco a aquello que nos llama la atención del texto. Sobre todo hoy el tema es el amor. Si nos vamos a la primera lectura que se nos regala para este día, también habla sobre ese amor al prójimo. El amor a las viudas y a los huérfanos, a los forasteros, el amor. Ya vamos a entrar en ese punto para comprenderlo, ¿no? hacia dónde va el texto. Entonces llegan, pongámonos en contexto. Ya les decía, estaban los saduceos preguntándole a Jesús sobre la resurrección y le ponen un ejemplo de una mujer que tenía eh, cinco, había tenido cinco maridos. Y él le preguntan, ¿y al final de quién va a ser esposa esta mujer? Y Jesús le dice, pues cuando resucitemos seremos como ángeles, en cuanto que no habrá esposa, esposo. Allá en, la, en el cielo no, el afán no va a ser ir a buscar al esposo, a la esposa, a los hijos. No, el afán será ver el rostro de Dios. Hay gente que nos pregunta, Padre, cuando yo me muera, ¿será que voy a ir a ver a mi mamá en el cielo? Padre, cuando yo me muera, voy a ir a ver a mis hijos. Fíjense bien qué rara vez que me preguntan, Padre, cuando yo me muera, voy a ir a ver a mi esposo o a mi esposa. No sé por qué no preguntan eso, ¿no? pero casi siempre es mi mamá, mi papá o mis hijos. Pues bien, la cosa es que cuando lleguemos al cielo, que es lo que todos buscamos y queremos, es ver el rostro de Dios. No es tanto si voy a encontrarme en mi familia. Claro, que todos queremos que nuestra familia esté allá. Y si queremos que toda nuestra familia esté en el cielo, tenemos que entonces lograr evangelizarles para que estén con el Señor. Pero bien, el texto va más allá luego ahora, porque entonces ya había dejado callado a los saduceos, antes con lo del impuesto al César. 
que era una pregunta capciosa, Jesús responde bien. Luego, eh, los saduceos y ahora los fariseos con este también doctor de la ley. Era un hombre que sabía y conocía muy bien las Sagradas Escrituras. Y a pesar de que sabe, entonces va a atentar a Jesús preguntándole cuál es el mandamiento principal. Los judíos tenían más de 600 leyes, 613 leyes que tenían ellos. Nosotros tenemos los mandamientos, ¿no? los 10 mandamientos, que hoy Jesús hace una síntesis concreta de ellos a partir del amor. Y entonces, ¿cuántos, ¿cuál es el mandamiento principal dentro de esos 600? Habían varias escuelas, así como hoy día hay escuelas psicológicas, hay escuelas en la filosofía, hay escuelas en la medicina, hay corrientes filosóficas, hay corrientes psicológicas que se enfocan en un punto, pues también habían corrientes dentro de ellos que enfocaban su atención en uno de los mandamientos. Entonces querían ubicar a Jesús en qué escuela estaba y también pues a ver qué era, qué era lo que respondía, ¿no? cuál era el principal mandamiento, a ver si sabía también. Y Jesús entonces, ante el, la pregunta de el, cuál es el mandamiento más grande de la ley, Jesús va a responder entonces. Son dos partes que tiene el texto. La primera parte que es cuando nos narran lo que van a hacer los fariseos junto con este doctor de la ley y la respuesta de Jesús, la segunda parte. Y entonces Jesús responde, Amarás al Señor. Fíjense, le está preguntando por un mandamiento y Jesús va a responder con la síntesis concreta de los diez mandamientos. Los tres primeros mandamientos de la ley de Dios, dentro de los diez mandamientos, o esos tres primeros, tienen relación con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Esos tres mandamientos se resumen y hace una síntesis concreta de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Prácticamente toda la persona amando a Dios, todo el ser amando a Dios. Todo, con, toda tu, con todo tu corazón, la parte íntima del ser humano, la roca del ser, con toda tu alma, o sea, la vida entera, el cuerpo entero, y con toda tu mente, la mente pensando y amando a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento, entonces, que es la síntesis de esos tres que les he dicho. Y los siete mandamientos restantes, honrar padre y madre, no matar, no consentir pensamientos impuros, no levantar falso testimonio, no robar, no desear la mujer o el hombre de tu prójimo, no desear los bienes ajenos, esos siete mandamientos, los que Jesús hace una síntesis concreta de ellos, diciendo amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto entonces es esa síntesis. Le pregunta por uno, nada más. Pero Jesús va a responder por dos, porque la base de todo es el amor. Recuerden lo que dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra historia seremos juzgados en el amor. El Señor nos hará ese juicio final que encontramos en el capítulo 25 de Mateo, preguntándonos prácticamente, ¿no? o sea, muchas veces creemos, y desde muy pequeños quizá hemos tenido esa imagen, y ojalá que la vayamos quitando, que Dios tiene un gran libro allá en el cielo, y entonces tiene apuntado todas nuestras fechorías y todas nuestras malcriadezas y todos eh, nuestros pecados. ¿no? Y está el Señor apuntando. Y entonces cuando nos llegue el juicio final, pensamos que Dios sacará de nuestro libro, el libro que tiene para cada uno, y entonces empezará diciendo, a ver, tú has cometido este pecado, este otro pecado. Cuando tenía cinco años cometiste este pecado. Y no, al final de nuestra historia, el juicio será a partir del amor. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has amado? Nada, Señor, pues no te conozco. Pero, Señor, yo iba a misa todos los domingos, sí, pero no fuiste capaz de amar. Por lo tanto, no te conozco. ¿Cuánto has amado? Más o menos. Pues no te conozco. Pero, Señor, más o menos, o sea, un poquito me forcé, sí, pero no fuiste capaz de amar como realmente convenía. Por lo tanto, no te conozco. ¿Cuánto has amado? Mucho, Señor. Me costó, pero logré amar mucho. Pues pasa al banquete, bendito de mi Padre, porque has hecho lo que tenías que hacer, amar, pero... ¿Amar desde dónde? Desde Él. Amar desde el Señor. No desde nuestros caprichos humanos, no desde nuestras realidades del amor, que muchas veces es reducido y limitado, sino el amor de Dios. Y ahí está centrado todo. No, no es el amor que yo tengo o que yo creo tener, sino el amor que Dios nos tiene. Y ese amor que nos ha dado a cada uno de nosotros es la expresión del amor que nosotros debemos tener con los hermanos. Vamos entonces al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar el texto a nuestra vida. Ya hemos metido ya nuestra vida, pero apliquémoslo porque hay muchas cosas y elementos que hablar sobre ese tema, ¿no? sobre todo el tema del amor. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Este segundo punto, queridos hermanos, es ya aplicar el texto a nuestra vida. Ya como les decía, ya lo hemos hecho en la parte anterior vamos metiendo nuestra vida. Fíjense bien, 
el tema del amor. Y se va a partir, y debemos partir, del amor al prójimo. Y el Papa Francisco nos decía, ¿quién es nuestro prójimo? Muchas veces, de hablar del prójimo puede quedar como una idea etérea, ¿no? o sea, una idea suelta, una idea que queda ya. ¿Quién es mi prójimo? Ah, sí, alguien que me encontré en la calle y que tenía un empira en mi bolsa y se lo di. ¿Quién es mi prójimo? Ah, sí, alguien que yo iba por el semáforo y me salió tocándome la puerta y le di algo que tenía. ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Alguien que tocó mi puerta y entonces me dijo que si tenía comida o tenía ropa y yo se la di porque me estaba sobrando esa ropa o me estaba sobrando la comida y se la di. Es bien fácil hablar del prójimo desde esa postura. De aquel que me encuentro, le doy algo y ya me desentendí. Para que esté, deje de necear, entonces le di lo que tenía y ya suficiente, andate de aquí, ¿no? no te quiero ver más. Es bien fácil hablar de ese prójimo, pero va más allá y el Papa Francisco nos dice que ese prójimo es más el próximo, con X, próximo. ¿Y quién es tu próximo? ¿Y quién es mi próximo? Mi próximo es el que tengo más cerquita de mí. Tu próximo es el que tienes más cerca de ti. ¿Quién? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, tus hermanos, tu abuela, tu abuelo, tus nietos, tus tíos. Esos son nuestros próximos. Y si vamos saliendo, obviamente, vamos a encontrar otros próximos. Tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio. Y vamos ampliando más y vamos a encontrar esos próximos a los cuales, o con los cuales compartimos a diario. Esos próximos, la proximidad, dice el Papa Francisco. La proximidad. Y eso es el tema ahí central, ¿no? El tema es el amor. Pero el amor, ¿cómo? El amor al prójimo. Podemos decir que amo a Dios, sí. Pero ¿cómo lo demuestro? Es que es bien fácil quedarnos también, así como les decía, sacarnos un lempira y dárselo a alguien. También es bien fácil decir que amamos a Dios. Lo puedo decir. Yo amo a Dios. Sí, pero ¿cómo demuestro que amo a Dios? ¿Cómo lo demuestro? ¿En qué estoy demostrando que amo a Dios? Y es entonces que se demuestra en el amor al prójimo. Pero va más allá todavía, en el amor a uno mismo. Lamentablemente, nos está costando mucho amarnos a nosotros mismos. Vivimos encerrados y ensimismados en nuestra realidad, que sobresale muchas veces la prepotencia, el orgullo, la vanidad, tantas cosas que van saliendo de nuestra vida, que no es fruto de un amor pleno, sino que es fruto de los pecados que ya nos dice San Pablo, que nos enuncia muy bien. Frutos de un, no un dominio de uno mismo. El no podernos dominar nos lleva a en, encerrarnos en nosotros mismos y nos lleva a pecar. Nos lleva a faltar al amor de Dios. Y esas son cosas que hay que tenerlas presentes. ¿no? Porque no nos amamos a nosotros mismos. Y si yo no me amo a mí mismo, porque vivo encerrado en mi realidad, vivo encerrado viendo mi ombligo, no seré capaz de amar entonces a mi hermano, porque no me amo a mí mismo. Por lo tanto, no amaré a mi hermano, y si no me amo a mí mismo, y si no amo a mi hermano, entonces difícilmente amar a Dios, amaré a Dios como realmente conviene. Y ahí está la, la clave de todo, ¿no? Amarnos a nosotros mismos. Ser conscientes que necesitamos de Dios. Ser conscientes que necesitamos de la misericordia de Dios. Ser conscientes que necesitamos de la experiencia de amor de Dios en nuestra vida. Abrirnos a ese amor pleno. ¿Y cómo? Desde la experiencia del perdón. Muchas veces nos cuesta tanto acudir al sacramento de la reconciliación porque no nos perdonamos a nosotros mismos nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros pecados. Y si yo no me creo el amor de Dios, difícilmente lo voy a vivir en mi experiencia de fe. Por lo tanto, ahí tiene que comenzar. El amor a mí mismo, no una sobrevaloración del amor. Creerme superior a, no, el amor pleno, el amor total, el, que, el amor que viene de Dios. Ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, experimentarlo cada uno de nosotros en el corazón. Y esa experiencia del amor que me tengo a mí mismo, que soy capaz de amarme, me llevará a amar al prójimo y amarle sin medida, amarle sin poner reservas. Como dice San Pablo también, ¿no? el amor en la Carta de los Corintios, el amor que es capaz de ir más allá, el amor que perdona, el amor que se ofrece, el amor que se ofrenda, el amor que, es, que va más allá, ese amor al prójimo, sin reservas. ¿Cuánto amas a tu prójimo? Depende. ¿Depende de qué? Depende de lo que me dé, depende de lo que me responda, de, 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 eh, depende de lo que me haya dado él antes a mí, depende de... O sea, es, muchas veces nuestro amor está limitado a, nuestro amor queda reducido en lo que realmente los demás me han dado. Y ese no es el amor que el Señor nos quiere, que nos tiene y nos pide, ¿no? es el amor total, el amor entero. 
Y entonces debemos comprender, repito, primero mi amor, el amor sano que debo tenerme a mí mismo, sin tener una sobrevaloración de mi amor, sin un amor sano de Dios. Si me amo a mí mismo, podría amar a mi prójimo, y amar a mi prójimo sin medida, como les decía, sin reservas, sino desde el amor total, aun a pesar de las heridas y de los fracasos y de los momentos duros que hemos podido compartir o tener con los demás, pero amarles y perdonarles. Y esa experiencia me llevará entonces a amar al Señor como realmente conviene. Recuerde que si nosotros vemos a un niño puesto en el pesebre, a los niños Jesús que estamos acostumbrados a ver en nuestros pesebres, y le preguntamos, ¿cuánto me amas, niño Jesús? Él, con los bracitos abiertos, nos dirá, mucho. Si le preguntamos a las imágenes que tenemos del divino niño o otras imágenes que hay de Jesús, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con las manos abiertas, diciéndonos, te amo mucho. Si encontramos un crucifijo, si encontramos a un Cristo crucificado y le preguntamos, ¿cuánto me amas? Él, con los brazos abiertos en la cruz, nos dirá, te amo mucho. Si encontramos la imagen de Jesús resucitado, lo encontraremos igual, con las manos abiertas, diciéndonos, te amo mucho, porque el amor de Dios es total, es entero. Por lo tanto, es así que también nosotros debemos amarnos. Es este amor total. ¿Cuánto has amado? Recuerden esa pregunta que se nos hará al final. ¿Cuánto has amado? ¿Cómo, cómo vamos a responder? Con los brazos cruzados, pues Señor, a mí me costó mucho. No fui capaz de amar, pues no te conozco. ¿Cuánto has amado? Mira, Señor, la verdad que aquí más o menos, como les decía, ¿no? pues no, no te conozco. Pero Señor, yo leía la lectura todos los días, Señor, yo iba a misa todos los días, yo celebraba la misa todos los días, Señor, pero yo, sí, pero no fuiste capaz de amar. ¿Cuánto has amado? Mira, Señor, aquí está, he amado muchísimo y me uno a tus brazos de amor, porque he amado muchísimo, porque me costó, porque viví momentos duros, momentos difíciles, porque viví la frustración, porque viví quizá los momentos de dolor por la traición de un amigo, de un familiar, por las heridas de la vida, por un fracaso matrimonial, por un momento difícil de infidelidad, por tantos momentos difíciles que tuve que pasar, Señor, pero a pesar de eso fui capaz de amar, porque no estaba en las situaciones de la vida mi felicidad, sino que estaba en ti, Señor, y entonces en ti encontré el amor. Ese amor que me llevó a amarme a mí mismo, a amar a mi prójimo y así demostrar que realmente te amaba a ti. Fíjense bien, qué bonita experiencia de amor. Vamos entonces al tercer punto de nuestra lectura divina. Ahora, queridos hermanos, vamos a esta tercera parte de nuestra lectura divina, que es la oración. Ya el Señor nos habló. ¿Y de qué forma? Fíjense bien. Cuando se le pregunta cuál es el mandamiento principal, él responde desde su experiencia de amor. Él responde desde lo que ha vivido, desde su entrega, desde su donación. ¿A quién enviaré a esta humanidad tan dura, a esta humanidad tan cabeza dura, tan corazón duro? ¿A quién enviaré? Dice el Padre. Y Jesús, envíame a mí. Y se hace uno con nosotros. ¿Para qué? Para amarnos. ¿Para qué? Para mostrarnos su amor. No para venir a fisgonear, como les he dicho yo siempre, ¿no? Se ha hecho uno con nosotros a partir del amor. Tanto amor nos ha tenido el Padre que nos ha dado su Hijo. Y tanto amor del Hijo que ha dado la vida por nosotros. Y fruto de ese amor del Padre y del Hijo es un choque de amor que nos da el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el amor pleno, el amor total. Jesús responde desde su experiencia. No está hablando de una idea que escuchó. No está hablando de algo que le dijeron. Está hablando de su experiencia de amor. Nos invita a amar a Dios pero también amar al prójimo como a uno mismo. Vamos ahora a la oración, partiendo de esa experiencia, partiendo desde la, del amor. Pidámosle al Señor que nos ayude a amar como Él amó, a amar como Él ama y a amar como Él nos amará siempre. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, hemos escuchado este texto hermoso, unido con la primera lectura de hoy también, que nos invita al amor al prójimo, ese amor total. Es bien fácil, Señor, decir, amo a mi prójimo, pero ¿quién es ese prójimo? muchas veces queda en el vacío. El Papa Francisco nos invitó a pensar en la proximidad, y eso ahí donde duele más. Amar a mi prójimo, a mi próximo, amarle, pero es que mi próximo me ha hecho daño, pero es que mi próximo me ha sido infiel, pero es que mi próximo me ha llevado a la tristeza, pero es que mi próximo me ha llevado quizá muchas veces a la frustración, sí, pero ese próximo Señor que has puesto en mi vida me ayudará también a santificarme. Señor Jesús, queremos comprender quién es mi próximo, pero antes queremos comprender el amor hacia nuestras vidas. 
Lamentablemente vivimos una baja autoestima espiritual. No nos hemos aprendido a amar a nosotros mismos. Nos cuesta tanto amarnos. No nos perdonamos muchas veces. Dios, tú no te cansas en perdonarnos. Lamentablemente nosotros nos cansamos. Y vamos y caemos una y otra vez y dudamos muchas veces de la misericordia que nos tienes. Ayúdanos a comprender el amor hacia nuestras vidas. Amarnos con un amor sano, con un amor total. Y que ese amor nuestro nos lleve a amar al prójimo sin poner reservas, sin poner medidas. Que nos lleve a un amor basado en el perdón y en la misericordia. Y sabemos que si nos amamos a nosotros mismos, si amamos al prójimo, te estaremos amando a ti. Porque tú nos amas porque el amor viene de ti, tú eres el que ha tomado la iniciativa, no somos nosotros, ayúdanos a amar, amar como tú nos amas, ayúdanos a abrirnos a la experiencia del amor, a la experiencia del perdón, a la experiencia de la misericordia en nuestras vidas, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a sacudir nuestra vida y a sacar de nosotros aquello que no es amor, para que al final de nuestra historia, cuando seamos juzgados, podamos comprender, y cuando tú nos digas cuánto amaste, podamos decir, amé mucho, Señor. Me costó, me fue difícil, porque hubo momentos difíciles en mi vida, pero amé, amé realmente porque tú estabas primero conmigo y porque abrí mi corazón a tu experiencia de amor, es que fui capaz de amar. En tu mano quedamos, Señor Jesús, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura de vida. Aquí es ya entonces la acción que tendremos aplicar la palabra a nuestras realidades concretas. Y este último punto, queridos hermanos, ya es poner en práctica la palabra. Ya la leímos, ya la escuchamos. Ya la podemos haber leído varias veces, la escuchamos en la misa, en las celebraciones. Por lo tanto, ya la conocemos. Así que, por favor, ahora pongámosla en práctica. Preguntémonos, ¿me estoy amando? ¿Me estoy amando como realmente conviene? ¿No estoy cayendo en una baja autoestima espiritual? ¿O una sobrevaloración del amor que me está llevando a creerme superior y a no creer en el amor de Dios? Porque creo en que yo soy absoluto. ¿Estamos valorándonos realmente en cuanto al amor a nosotros mismos? ¿Estoy amando a mi prójimo? ¿Qué tipo de amor tengo para ese próximo? ¿Estoy amando a mi próximo a pesar de? O sea, ¿Estoy amando a mi próximo a pesar de las infidelidades y las durezas de corazón, a pesar de las cosas de la vida? ¿Lo estoy amando porque amo a Dios primero? ¿Estoy amando a Dios como realmente conviene? Fíjense bien, son varias preguntas las que surgen a partir de esta experiencia de la palabra. Así que, que esto nos lleve a, a poder poner nuestra vida en las manos del Señor, a cambiar nuestra actitud y sobre todo a dar paso firme de santidad a partir del amor. Recuerden, al final de nuestra historia seremos juzgados en el amor. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será mi respuesta? Ante el amor. Así que ahí nos queda el reto. Querer, que los quiero invitar para que sigamos, queridos hermanos, meditando la palabra, que sigamos profundizando en ella, a seguir en este encuentro con la palabra día tras día. No dejemos la palabra porque es luz para nuestro caminar. Gracias por estar con nosotros, gracias por su presencia en esta experiencia de la lectura divina. Sigamos adelante, les invito para que la hagamos todos los días y así podamos descubrir el amor de Dios. Bendiciones para todos. Música